Diyelim ki x'in limiti sıfıra yakın sarken, 2 sinüs x, eksi sinüs 2x, bölü, x eksi sinüs x ifadesinin limitini alacağız. Evet, tekerleme gibi. Bir limit sorusu gördüğüm zaman denediğim, deneyeceğim ilk şey bu fonksiyonu x eşittir sıfıra göre çözdüğüm zaman ne oldu? Belki de soru enteresan değildir ve cevabı da böyle basittir. x eşittir sıfıra göre soruyu çözdüğümüzde bakalım ne oluyor? 2 sinüs sıfır, eksi sinüs 2 çarpı sıfır eşittir sıfır. Yani payımızdaki sonuç sıfır. Paydaya geçersek, sıfır eksi sinüs sıfır eşittir sıfır. Yani paydamız da sıfır. İşte karşımıza tanımsız sonucumuz çıktı. Bir önceki videomuzda tanımsız sonuçlardan bahsetmiştik. Böyleyse bu belirsizlik durumunda L'Hopital kuralını uygulamayı deneyebiliriz. L'Hopital kuralını uygulamak için paydaki ve paydadaki ifadelerin türevlerini bulmamız lazım. Öyleyse türevleri bulalım ve bu bizi sorunun limitine götürecek mi görelim. Türevleri birbirine böldüğünde eğer tanımlı bir sayı çıkarsa, bu sayı aynı zamanda tüm ifadenin de limiti olacak. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi. Yöntemimizin işe yarayacağını varsayarsak, yeni problemimiz şu. x'in limiti sıfıra yakın sarken, 2 kosinüs x eksi 2 kosinüs 2x bölü 1 eksi kosinüs x. Bunu bulurken asıl fonksiyonumuzun pay ve paydasındaki ifadelerin türevlerini aldığımızı unutmayalım. Aynı önceki videoda anlattığımız gibi. Bulduğumuz sonuca x eşittir sıfır değerini yerleştirirsek, 2 kosinüs x ifadesi, 2 çarpı 1 eşittir 2 yapar, 2 kosinüs 2 x ise yine 2 yapar. Paydada ise 1 eksi kosinüs x eşittir 0. Bir kez daha tüm ifadenin sonucu 0 bölü 0 çıktı. Peki bu baştaki problemimizin yani 2 sinüs x eksi sinüs 2x bölü x eksi sinüs x'in limiti olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Çünkü L'Hopital kuralını tekrar tekrar uygulama şansımız var. 2 kosinüs x eksi 2 kosinüs 2x bölü 1 eksi kosinüs x ifadesini bulduk ama belki böyle bir ifadeyi yeniden L'Hopital kuralına soktuğumuzda çıkan sonuç bize tanımlı bir limit verecek. Kuralı yeniden uygularsak, 2 kosinüs x'in türevi, eksi 2 sinüs x, kosinüs 2x'in türevi, eksi 2 sinüs 2x. Yani paya son halini vermek istersek, eksi 2 sinüs x, artı 4 sinüs 2x, yeni paydamız ise, 1'in türevi 0 ve eksi kosinüs x'in türevi sinüs x olduğundan sinüs x çıktı. Bu ifadeyi deneyecek olursak sinüs 0 eşittir 0 ve eksi 2 sinüs 0 artı 4 sinüs 0 eşittir 0. Yani bir kez daha 0 bölü 0 bulduk. Bir kez daha tanımsız durumdayız. Peki pes edecek miyiz? Hayır. Çünkü bu son bulduğumuz ifade bile bizim baştaki sorumuz olabilirdi. Yani eğer x'in limiti sıfıra yakın sarken, eksi 2 sinüs x artı 4 sinüs 2x bölü sinüs x nedir sorusuna denk gelseydik, L'Hopital kuralını düşünmeyecek miydik? Düşünecektik. O zaman hala devam etmemiz gerekiyor. Türev almaya devam edersek, yeni ifademiz şu olacak. Eksi sinüs x'in türevi, eksi 2 kosinüs x, 4 sinüs 2x'in türevi, 8 kosinüs 2x. Ve paydanın türevi de kosinüs x. Şimdi bu ifadeyi değerlendirelim. Belki bu sefer işe yarar çünkü paydamızda kosinüs 0 eşittir 1 var. Yani tanımsız bir sonuçla karşılaşmayacağız gibi duruyor. Bakalım payda ne olacak? Eksi 2 kosinüs 0 eşittir eksi 2. 8 kosinüs 0 eşittir 8. Yani sonuç, cevabımız eksi 2 artı 8 bölü 1 eşittir 6 çıktı. Şimdi düşünelim. Gerçek problemimiz üçüncü ifade olsaydı, bu 0 bölü 0 sonucunu görünce L'Hopital uygulamaya karar verir ve dördüncü ifadeyi yani 6 sonucunu bulurduk. Bu şekilde düşünürsek, aynı mantıkla ikinci ifadenin de, birinci yani asıl ifadenin de limitleri yine 6 çıkmalı. Soruyu çözdük. Tebrikler.